掌门，你终于回来了，大家都很担心你。哟，我还以为是谁呢，原来是明教教主夫人，还有被武当逐出师门的宋青书。啊，我差点忘了，你还不是明教教主夫人，因为还没有拜堂，就让张无忌给甩了。也难怪，那个赵敏呢，人长得比你漂亮多了。还是堂堂郡主，金枝玉叶之身。丁师姐，师傅早就说过张无忌是个淫贼，你偏不听，硬要嫁给他。你自己丢人现眼也就算了，现在还让峨眉蒙羞。是他悔婚，是他无情无义。我没有让峨眉蒙羞。你还敢狡辩？你一个人回来也就算了，还把这个武当的败类带回来做什么？我知道了，一定是你与这个江湖败类通奸，所以才被张无忌给甩了。我告诉你，峨眉绝不是藏污纳垢之地，你们两个马上给我滚！丁师姐，周师妹现在是峨眉的掌门，你怎么可以赶她走？什么掌门？师傅生前最痛恨的就是张无忌，他不是不知道，但他全然不顾师傅的意愿。硬要与那个淫贼缠绵苟合，这等欺师灭祖、淫邪无耻之徒，岂能当我峨眉派的掌门？快把掌门铁指环交出来，然后马上给我滚！让峨眉蒙羞的是你这种人，这铁指环你没有资格拿。就凭你的武功，还在峨眉山上猖狂多时，今天我就清理门户！掌门，掌门手下留情啊！轮不到你们讲话。我问你，我是不是峨眉派掌门？掌门恕罪，掌门恕罪。你除了凭着大师姐的身份在这里兴风作浪和我作对以外，你还有什么本事？我,我不敢了，掌门，我再也不敢了，掌门。我知道你一直不服我做本派掌门，但是以你的武功，你能当此大任吗？当时金花婆婆要杀了大家，是谁服毒药丸救同门？是你吗？我跟张无忌成婚，是他无情无义悔婚。你作为峨眉派弟子，反而第一个说峨眉是非。你这样做，居心何在？还说我跟宋青书通奸，遭张无忌嫌弃。你如此妖言惑众，今天我就杀了你！掌门，掌门，我再也不敢了，掌门。掌门，求求你再给我一次机会，饶了我吧，掌门！我再也不敢了，明君再也不敢了，掌门！求求你，求求你，掌门！贱人果然是要打要骂要管。宋青书是我的上宾，你们谁敢对他不敬，就是跟我作对。自己遵掌门之令。你醒了，来，慢点。我们已经进城了吗？喝完这碗药，应该会好一点。小心烫。哎，是药太苦还是怎么样？从今天起，宋青书就是我峨眉弟子，大家可有异议？恩师在上。
，只若今日纳宋青书为我峨眉弟子，只若一定完成恩师遗愿，将峨眉发扬光大。若为此事，誓不为人。是有救还是没有救啊？从灵蛇岛出事开始，你受伤未愈，一直没有好好调理，身体早已不堪负荷。只若当日帮你肩上打的那一掌，阴毒无比，和你身上的邪毒互相搏缠，我却不知救理，为你用九阳神功疗伤，大有可能加速寒毒在你身上运转，深入心扉，才会让你如此难受。你不用跟我解释这么多。我只想知道，我是有救还是没有救？都是我不好，我应该让你好好调养，调整好再上路。有那么严重吗？我是不是随时会死？那倒不至于，不过你得听我的话，你不能再劳累奔波了，不然神仙都难救了。你依附在少林寺？我依附在少林？你不要再为我耽误时间，你快去少林，去救你义父。明明，你怎么知道？是不是陈坤又使什么计谋，引我们上钩，让我们跟少林交恶？这个消息应该是真的。当时我离开杭州之后，想回大都受死，替我爹爹挽回清白，也有想过替皇太子出谋献策，逼皇上禅位，让皇太子重整江山，还天下太平。但是路上的所见所闻。让我彻底明白，原始的江山气数已尽，民心崩解，并不是我、我爹，或者是皇太子几个人可以挽回的。所以最后，我决定先回我娘生前清秀的安堂，清静一下，再做决定。可是，在回维摩安堂的路上，我遇见了几个和尚在行凶。是谁派你来的？快说！是谁派你来的？我认出那个被围攻的和尚，就是我之前派我少林做卧底、探听消息的部署。吓得死而无憾，头发鲜血在上泪。想要你在我身边片刻不离，却成为你的负累。事不容缓，你快去救你义父吧若能改，善莫大焉。弟子丁敏君听令，我命你率领背景仪到战区目击孤儿带回来领养，为峨眉提供下一代栋梁，戴罪立功。是，弟子明白。多谢掌门宽容。静玄，弟子在，你带着这封密函，到丐帮去找四大长老，提出合作计划，共谋天下。弟子明白。以后你们的武功将由我亲自传授，并且会定期接受考核。如果考核未完成，我绝不容情。峨眉派不是废物场
，你们每一个人不可以心存侥幸，滥竽充数。不要你们每一个人为峨眉争光，以峨眉为荣。听到没有？为峨眉争光，以峨眉为荣。再说十遍。为峨眉争光，以峨眉为荣。为峨眉争光，以峨眉为荣。为峨眉争光，以峨眉为荣。我送你出城。不用了，你留下来，好好休息吧。我听你的，你自己万事小心。你也万事小心，我已经托付店主夫妇好好照顾你，记得按时服药，啊。今日一别。还能不能够再相见？别胡思乱想了，答应我，好好养伤，等我回来。有一件事情，我一直耿耿于怀，灵蛇岛的凶案，至今真相未明。你虽然说相信我，但是你的心灵。仍然有许多疑问，我不甘心，我真的不甘心。如果就这么死了，真相就会永远的石沉大海。芷若，你找我。你叫我什么？掌门，召唤弟子，未知有何吩咐？上前说话。这个是崔新长和九阴白骨爪的秘籍，你回去好好研究。无需问这么多，照着我的话去做就行。他明教可以跟朝廷争天下，我峨眉为什么不行？若让张无忌得了天下，那武当必定成为武林至尊，我峨眉怎么办？我还有什么颜面去见九泉之下的师傅？芷若，掌门，恕我直言，峨眉和其他各大派相比。底子实在过于单薄，所以要急起直追。你练这些武功，不？
为我，也是为你自己。你想想，原来那些瞧不起你的人，你太师傅，你爹，还有你的师叔们，难道你就不想让他们重新认识宋青书吗？我爹和太师傅，何曾看不起过我？只是我辜负了他们，愧对于他们的期望。哼，你别自欺欺人了。张三丰心中只有一个张无忌，哪还有你宋青书啊？你想让我看得起你，就照着我的方式去做。给我啊！哎，好，哎，回来了。这个、哎，都快一点。哎，好，都快一点。把这个放上面去。好的，好的。这边再稠一点。知道了。镇宁，请问有什么农务活可以让我做吗？我们家田产都被土豪所夺，我现在身无分文的，我也不会别的，就这一生的力气，只要有口饱饭吃，我什么都能干。我这也不需要人手啊，啊。呃，倒是听路过的僧人说，少林寺这阵子要人做杂役，你可以去问问。可我听说他们不让陌生人进寺啊。确实，这阵子少林寺规矩很多，不易进出。哎，小伙子，看你这人不错，我就帮你一把吧。我平时啊会给少林寺送些柴草农作，可以顺道带你进去。好，多谢大娘。元真奉住持师叔之命，前来向三位太师叔请安，而且顺便有几句话想和这个囚徒说的。空见师侄德高一身，我三人最为眷爱。原本期望他发扬少林一派武学，不幸命丧此奸人之手。这人。死有余辜，一刀杀了便是，何必诸多啰嗦，饶我三人清修呢？太师叔说的没错，只因住持方丈，他跟我说，恩师是被这个奸人所谋害的。可是，恩师的武功超群，非这个奸人他一人之力所能加害的，所以专门把他囚禁于此，有劳三位太师叔在这里看守。一来，能引得这个奸人的同党过来相救，好把当年害我恩师的人一一除掉；二来，说出这宝刀的所在，免得落入别派的手中，篡窃这武林至尊的头衔，折了本派千百年的威望。
你跟他说吧。谢勋，你想清楚了没有？你赶紧告诉我，这屠龙宝刀的所在。只要你说出来了，我马上放了你，让你离开这里。元贞，出家人不打诳语，你为什么骗他？若他真说出屠龙刀的所在。难道你就真的放了他？太师叔明鉴，恩师之仇虽然是很重要，但是两者相比，还是本派的威望更为重要。只要他说出屠龙刀的所在，本派一旦拿到宝刀，我们就把他给放了。三年之后，我再去找他，为恩师报仇。啊。这就依你吧，武林中信义为先，纵对大奸大恶，少林弟子也要遵守诺言。谨遵太师叔教诲。谢逊，太师叔的话，你听到了吗？陈坤，你还有脸来跟我说话？谢逊，我们年纪都大，一介陈年旧事，又何必苦苦的挂在心头呢？再过二十年，你我同归黄土。从前，我是有什么亏待你的地方，但是也有对你不错的日子。以前的事情，就一笔勾销了吧。谢逊，你赶紧告诉我，这屠龙刀到底藏在哪里？我不知道。好，我让你好好的想想。三天之后。如果你再不说出来，我就要你好看。刚才阁下所使的武功奇特丰富，招式多变，不知使的是什么功夫。高僧抬举，适才所使武功，包括九阳神功、乾坤大挪移、太极拳法，以及圣火令心法。阁下是哪派的高手？后学晚辈，明教教主张无忌，拜见三位高僧。哦，老衲还以为是何方高人降临。原来是魔教的大魔头啊！老衲师兄弟三人做官数十年，今日得以张教主相见，真是三生有幸啊！不知道张教主到此有何贵干呢、啊？晚辈今日冒昧而来，是想让贵派与明教兵士前嫌，并且带我一副金毛狮王谢逊回去。张施主，老衲发明渡厄，这位白脸师弟。法名渡劫，这位黑脸师弟，法名渡难。如果你以为数十年的恩怨可以当成一场误会，那未免太年轻天真了。杜老前辈，晚辈与贵派并无良子。杀空剑的是魔教的金毛狮王谢逊，再加上我师兄杜恶的一只眼睛，是你前教主杨顶天打蒙的。张教主，请问这笔账不跟你算，要跟谁去算呢？晚辈无可陶责，这一切罪孽，便由晚辈一力承担。但是我一副伤及空剑神僧，其中有无数苦衷，还望三位神僧恕过。赶来替谢逊求情，来领死吧。
三百老禅师，今日晚辈被困，性命难保，但大丈夫死不足惜。在下有一件事情，必须和三位说清楚。元真俗家姓名叫做陈坤，外号混元霹雳手，是我义父的夜师。陈坤的师妹，也是杨定天教主的夫人，她与陈坤却有私情。杨教主知道之后，令公走火入魔而死，而杨夫人也因内疚而自杀身亡。这个陈坤一怒之下，为了报复明教，假醉强奸我义父的妻子，更不惜杀害他一家十三口。义父一怒之下乱杀武林人士，逼陈坤现身。而此时，陈坤已拜空剑神僧为师，又使空剑神僧身受我义父衣食三全，然后就失信而不出现，最后。空剑神僧以引号而死。杜尔大师，晚辈不知杨教主与您如何结怨，但想必其中定有奸人挑事生非，此事多半是陈坤所为。杜尔大师，您不妨想想，是否如此？老衲与杨顶天结怨，陈坤的确牵涉其中。后来他意欲拜老衲为师，老衲从不收弟子，这才把他引荐在空剑师侄的门下。这么说来，那是他有意安排的。陈坤恶贼，有种出来当面对质！难道想杀人灭口吗？当真是元真吗？的确是他。若非他做贼心虚，何必偷袭呢？三位老前辈，快让我去见我义父吧，或许他会知道更多陈坤的阴谋。阿弥陀佛，义父，无忌，义父，无忌，你来了，孩儿来迟了，要您受苦了。不苦，不苦，义父。此地不宜久留，我们赶紧走吧。啊，来，无忌，义父不走了，你快走吧。义父，孩儿武功有成了，能够应付他们的，您不用担心您会连累我。啊，义父平生最大的罪孽就是杀了空间大师，这么多年来。我一直受到良心的责备，久久不能释怀。如今好了，如今被困少林，实属天意。你走吧。您失手杀了空间大师，失手陈坤那恶贼所摆布，而且，义父，您血仇未报呢，就这样死在他手下，您当真甘心吗？我被困在这里，已经一月有余。每天听到三位大师诵经念佛，每日也能听到山下寺中晨钟暮鼓。回思往事，我做过的恶事，我杀过的人，比陈坤杀的还要多，而我的双手。沾满了很多人的鲜血，白死莫赎。所以，义父不走了，啊！你快点走吧。义父，您既然已经知错了，以后积善弥补不就行了吗？来，我们走吧。无忌。义父，当年我眼睁睁看着爹娘被人害死，是我懦弱无用，救不了他们。
قرار لخم و جانه祝愿无际。各位老前辈，既然你们已经知道陈坤的诡计，还请放了我一夫。元真之事，我们定会向方丈言明的。但事关本门弟子的清誉，孰是孰非，恕老衲不能只听你一人所言呐、啊。我师兄弟三人奉方丈法旨，看守谢逊，佛前立下重誓，绝不能让谢逊脱身。此事。关乎到本教千百年的荣辱，还请张教主见谅。张教主要救谢逊，可请随时驾临。只需破了老衲兄弟的金刚伏魔圈，立时可陪狮王同去。张教主可多约帮手，车轮战也好，一拥而上也罢，只我三兄弟应战。于张教主再度驾临之前。老衲三人自当维护谢逊，绝不容元真伤他一根头发。多谢三位高僧真傻，对不起，刚才我一时心急，语气重了一点。我知道你是为了我好，我之前等不到你，我好怕，我怕我再也见不到你了。
怎么会呢？我怎么会不回来呢？我知道你在等我，无论天涯海角，我永远都会回到你身边。元真叩见方丈师叔，跪下。老衲有事要问你，你得如实回答，不得有半点谎言。当日你在光明顶上身受重伤，用归西大法逃过一劫。回到少林寺以后，你推翻了张无忌对你所有的控诉。老衲觉得，张无忌说的无凭无据，所以老衲相信了你。可你的三位太师叔说你日前在后山，你方丈师叔明鉴。张无忌那个大魔头，巧舌如簧，奸诈绝伦，就连汝阳王的郡主也被迷惑，失身于他。万安寺之事。就是他，与郡主暗中勾结，这个张无忌种种恶行，罄竹难书。你和张无忌各执一词，孰是孰非，老衲必会严查。今奉你三位太师叔之命，必须先把你捐进起来，待事情水落石出，再还你自由。来人，给他上枷。真是罪过，罪过！忘了提醒掌门师叔，近日相机储物所供摘菜，皆有奇毒。你要是再使蛮劲的话，恐怕要经脉尽断。急登，极乐。要做事，父王，各位，滁州节节胜利，但韩元帅不幸战死。为了稳定军心，我已立韩元帅的公子韩灵儿称帝。教主三令五申，我明教中人绝不称王称帝，都当是耳旁风吗？少安勿躁啊，父王。成大事者，不拘小节。教主是下了禁令，但当攻战之际，为了稳定军心，为了号召民心，夸大一下旗号也不失为一种手段。你说呢，父王？没错，形势所然，确需权益，弥勒降生，明王救世。这句谶言早已深入民心，但教主始终不肯让我们把它奉为弥勒再生。为了让更多民众。激起摆脱困境的冲动，在下也是迫不得已这么做的。再说了，韩公子为人敦厚，一向为教主马首是瞻，更不会造成教内分裂，所以请各位放心。各位兄弟，教主回来了。大家辛苦了，我等恭迎教主大驾。敏敏，我先扶你进去休息吧。嗯。哎，没听清楚吗？我刚才说的是恭迎教主大驾，可不是郡主啊。嘿嘿，周大哥，我会给大家一个解释的。别解释了，这个妖女诡计多端，你难道还想让我明教的弟兄再上一次当吗？对。
，要不是教主袒护，我们早就把你给杀了，岂能让你现在大摇大摆的走进明教之地？哼，简直是对明教的侮辱！走吧，这里不欢迎你。滚呐、啊！<笑>看见没有，连冷先生都开金口了。郡主，你不会不知道进退吧？大家冷静一点，听我说几句话行吗？当日赵姑娘在杏花营，为了营救朱大哥，被朝廷钦差判了死刑。多亏了范有事及时相助，才幸免于难的。啊，各位，确有此事。当时赵姑娘误认为我就是教主，所以冒死相救，以致惹火上身。在下证实，确有此事。这些日子，赵姑娘看清了朝廷暴政，决心脱离袁氏，弃暗投明。希望大家不计过往，好吗？教主，你信得过他，我们明教的弟兄信不过他。难不成赵姑娘在危机之时？还会亲手宰了自己的父亲吗？不要走，教主，你说是他重要，还是我们明教的弟兄重要？够了，怎么还要造反了吗？教主是一教之主，地位尊崇，岂能容你们在这儿不敬？当日在光明顶，若不是教主舍身相救，明教上下早已灰飞烟灭。今日你们却为了一个女子，对教主诸多冒犯。你们良心何在？忠义何在？若有下次，不管是谁，我杨逍亲手废了他。郡主，刚刚多有冒犯。教主，请代郡主稍事休息。怎么？兄弟们，方才杨某的话有些重了，别介意。我们之间怎么玩笑都行，你们的心情我也能理解，但对教主。必须尊重。教主，我们已经攻下太平了，马上将会攻取吉庆路。教主，郡主她……她已经不是郡主了。你可以叫她赵姑娘。好，赵姑娘背弃家国，甘愿依靠教主，本来是一件可喜可贺的大好事，但是可能在下对儿女私情不太明白，还是让教主指点指点吧。杨宗是想说什么？直说无妨。那在下就直说了。我们是否需要对周芷若有一个交代？需要吗？这件事确实需要解决，但当务之急是营救我义父。待事情办完之后，我会亲自上峨眉，向周姑娘负荆请罪。好，看来教主已经选定赵姑娘，放弃周掌门了。天下未定，这个时候谈儿女私情都是奢侈，但我要在这儿说个清清楚楚。推翻朝廷，我志不变；娶赵姑娘为妻，我志亦不变。属下斗胆，有句忠言，不吐不快。朱大哥，请说。赵姑娘虽背弃家国，但血浓于水。汝阳王杀我义军，手上是血债累累。众兄弟提及此人，都是欲杀之而后快。我担心，教主与赵姑娘相好一事，会扰乱军心。这事儿不难解决，传令下去，封锁消息。若有人说出赵姑娘身份半个字，杀无赦。杨作神，没关系，欲盖弥彰反而不妙
，还请朱大哥帮我备上酒肉，我会亲自到军中犒劳军士，并且跟他们交代有关赵姑娘的一切事情。教主处事英明，属下佩服。教主，教主，教主，大事不妙啊！请进。郡主，刚才受委屈了。行了，这点茶点，补充一下体力。明教上下，你是无忌身边唯一没有敌视我的人。洛阳之马力。日久见人心，时间久了，这教内众兄弟一定会知道郡主是一个重情重义之人。以后真的不要再叫我郡主了。范老师，范老师，教主，潍坊他收到消息，少林派广发英雄帖，端阳佳节开厨师大会，要置我义父于死地。什么？杜尔大师明明答应我要保我义父周全，绝不让陈坤伤他一根汗毛，为什么会突然变卦呢？只怕又是陈坤从中煽风点火。我早就说过，他不会善罢甘休，所以才叫你来找杨佐使，还有苦大师商量对策。谢三哥可是我教的英雄啊，绝不能让他受辱致死。教主，请立即下令全力救人，在下万死不辞。好，明教上下兵分两路，一路由韩灵儿、朱大哥统帅，继续依计划进攻援军，其余人等跟我上少林，营救义父。属下领命，还请韦福王在江南一带通知我外公和舅舅，大家稍后在少林集合。是。完了完了完了完了，完了！客官，你的菜上齐啊！完了，教主肯定又让那小妖精给缠住了。闭嘴。好呀，武当逆子，配峨眉独女，绝配！你是什么？芷若，你冷静点。你，不介，这个无耻妖女，是你的心肝宝贝是吗？好，请说，把他的脸皮撕下来。怎么了？不好了，不好了！和你们一起来的两位客官，在里面和客人打起来了。啊！
小心。大师伯，六叔，死不悔改的畜生！宋远桥，你省点力气吧。他已经是我峨眉弟子，不再受你管束。听说，我让你亲口告诉宋大侠，以后你的事，跟他一概没有关系。周掌门，我恩师当年也收留过你。我宋师哥也是你的长辈，请你放尊重点。周掌门，这个畜生，即便不是我武当弟子，但他还是我宋元桥的儿子，我管教他，天经地义。尊师重道，也是天经地义。我就是他的师，峨眉就是他的道，请说，快说。我，只说畜生。要想断绝父子之情，你尽管说。爹，宋远桥，你一再侮辱我峨眉弟子，你要再敢叫他一声畜生，我就对你不客气了。周掌门，大师伯，这一切都是我的错。峨眉和武当向来交好，不要因为我一个人的过错而骄傲。周掌门。千错万错，都是我一个人的错。待我办完要事之后，一定会亲自上峨眉向你父亲请罪。只要能让你消一口气，要杀要剐，悉听尊便。哼！你个畜生！大哥，大师伯。无忌，你怎么了？他们到底练了什么武功？为什么短短时间内，武功增进那么多不说，而且初掌很绝，下招阴毒到这般地步？反正绝对不是峨眉的功夫，但具体是哪个门派，杨某确实不清楚。这个畜生，不但投靠了峨眉门下，还学了一身邪魔外道的功夫，我恨不得一掌劈死他。周姑娘这么一个温柔贤惠的好姑娘，怎么就会跟邪门武功扯上关系？这到底是怎么回事？都是我不好，我对她做出那样的事情，她一怒之下。才误入歧途。邪魔外道的武功摆在他面前，难道还能非逼着他练不可？人都要为自己的选择承担后果，他自己很清楚会得到什么，又会失去什么。教主，不必自责，不是你的错。而眼下我们要担心的是这次屠师大会，今非昔比的周芷若，定会有所图而来。义父和他无冤无仇，他应该不会想取他的性命的。殷姑娘还和他无冤无仇呢，殷姑娘还曾维护他呢。那是你们刚刚说的什么屠师大会？那与少林邀请我们参加的英雄大会又有什么关系呢？怎么你们武当收到的请柬没有标明来意吗？笑话。这上面并无“屠师”字样，会不会少林邀请我们来，并不是和义父有关
。教中的兄弟亲耳听到少林弟子称这次大会为屠师英雄会，不会有错。教主，五星旗已经抵达少室山下，正在附近一带展开部署。无忌，以教中之事，我们不便参与。不管是否和金毛狮王有关，我们都要先去拜访少林。途中要有什么风声，你六叔会给你报信的。嗯、好。对了。其他三位师叔伯呢？还留在武当？收到请柬以后，商量之下，我们决定，他们留守武当，护师保冠，以防别人图谋不轨。这段日子，陈友谅可曾滋扰武当？那倒没有，谅他也不敢。他已经销声匿迹了。哎，那便请师叔伯们先走一步，侄儿稍后便来会合。好，照顾好我女儿。嗯，告辞。告辞。告辞。告辞。等一下，明明，去给叔叔伯们敬杯茶。嗯，不了，我们还想赶路，不愿意耽搁。哼各位亲戚，大家都辛苦了，以后见面无需拜跪。启禀教主，我们在后山上发现了一伙乔装成和尚的歹徒，估计是元真招募的党羽。人在哪儿？里面，可惜怎么都不肯招供。如果真是成坤的人，肯定可以挖出一些跟大会有关的阴谋。教主，周丁有一个大胆的想法，可以让他们乖乖的照顾。但是属下需向教主借一人，周大哥，你想要什么人？赵姑娘。大家都知道啊，赵姑娘是什么人？工于心计，心狠手辣，狡猾的很呢、啊。我觉得赵敏过去一问呢，就不怕他们不招啊啊，对不对？嘿嘿嘿嘿，周爹，什么场合，你还要乱发疯？周大哥说的都是事实，有劳引路。是，明明。行，我也去。怎么样，招还是不招？赵姑娘啊，不愧是令人闻风丧胆的女魔头，不到一炷香的功夫，你猜怎么着？全招了。原来元真。他图谋少林方丈一席已久，近年来求知心切，四处收纳门徒。但少林寺戒备森严，对所收弟子必定会严查出身来历，直到陈友谅设计在寺外招引陆林匪辈，以及汪洋大盗拜师学艺，以元真弟子的身份潜伏，直到时机成熟之时，再助元真攻下少林。元真的武功这么厉害，少林又素有威望，恐怕有很多人都愿意归于他的麾下呀。想不到这狂徒已经谋划到这个地步，之前想灭了明教，后来又企图控制丐帮，这一次竟然想鲸吞少林，恐怕元真他做到少林方丈还嫌不够，还想着做武林至尊呢。程坤是一个城府颇深的人，这次英雄会定是个阴谋。就算他想当武林盟主，他召集各大门派和少林寺，也不会有人帮他呀。只不过。不知道他想干什么<笑>，你想不通，你想不通就对了，有人能想得通啊？谁？赵姑娘啊！赵姑娘是什么人呢？心狠手辣，工于心计。反正啊，赵姑娘跟元真是同一类人。赵姑娘，你说呢？你应该能知道元真心里想的是什么吧？周大哥，敏敏他元真，他如果单单想做少林方丈，不必请英雄赴会。谢大侠既然已经落入他手，他又何必多事，请群雄来比武争夺呢？如今你武功至高，恐怕天下无人能敌。这一点，元真他不可能不知道。召开英雄大会，让你羁押群雄，然后再看着谢大侠和屠龙刀都落入你手，元真他不会这么好心吧？
赵姑娘，若你也想到了成困的轨迹，不妨直说。少林是什么地方？空文空智几位禅师之上，还有三位神僧坐镇。到时候，先利用群雄来消耗无尽你的内力，然后再让你去斗三神僧。先不说救不救得出谢法王，最好便是让你死在三位神僧手上。如果我是元真，这计谋定是如此了。你把我们教主当成一根筋了是吗？打不过就跑呗，大不了练好了回来再战，千锤百炼嘛。周呆子，教主是要救他的义父，又不是为了比武。而且以教主的为人，难道中途放弃跑了吗？这是要颠覆我名教啊！赵姑娘，你有什么好的想法，能避免群雄自相残杀吗？这办法嘛，也不是没有。你有什么想法，你就赶快说，磨磨唧唧，磨磨唧唧的你。明明，你就说吧。这个元真，既然想在武林大会群雄到齐之时使用此计，那我们，便在大会之前上武林要人，不就行了吗？出其不意，主动出击。赵姑娘说的不错，各位，今天明教就以堂堂之师，在英雄大会前向少林要人。好啊。贫僧总想会会少林了。各位切记，我们上少林，第一是救谢师王，第二是捉拿陈坤。不到万不得已，千万不能动手，以免伤了和气，切不可滥杀无辜。可是，陈坤收的这些弟子，咱们怎么知道哪些是少林的，哪些是他的党羽啊？那几个假和尚早就已经交代了，他们的人手上都有印记，好辨认。我去通知五星旗，上少林。教主，我也告辞了。告辞，告辞。明明，你刚才审讯的时候，你放心啊，我只是吓唬吓唬他们。这药还没有涂到那猪头身上，他就已经吓软了，什么都招了，不会滥杀无辜的，张教主。那就好。对了，你跟少林有旧怨，最好是乔装一下，以免被认出来了。嗯，我会小心行事，你放心。嗯、有劳空智大师迎候。陛下有要事向贵派清谈，专门上山拜访方丈大师。方丈今日抱恙，不便见客，有何见教？贫僧在听。啊、无事不登三宝殿，在下便看门见山了。此次前来，特恳少林，看在武林一脉上，开示陛下金毛狮王。阿弥陀佛，楚家人慈悲为本，原不该为难谢师王。只是空见师兄命丧谢师王之手，此番命案得有个说法吧？空见神僧汉室，凶手却不是金毛狮王，此事曲折原委，倒是与贵派的元真大有干系。<笑>世人都说张教主光明磊落，以贫僧看来。也是个敢做不敢当、推诿包庇的鼠辈罢了。嘿，我这暴脾气，你是经有不知之法就是吧？嗯，此事罪魁祸首，确实是贵派的元真。哼，元真大师神行百变呐、啊，当日他在光明顶装死跑了，现在若藏在少林寺，叫他出来当面对质，叫他出来当面当面对质，对质。空智大师。在下愿与元真当面对质。写讯自己都认下了，还对什么质啊？我倒是要问张教主，空见师兄的那件事，你推诿不提。那汝阳王的郡主赵敏和你什么关系？你们联手勾结，此事是不是也不认了？我和他，你明知道他是汝阳王的郡主，在万安寺折辱六大派。如今，你们联手祸害武林，郡主为出身所累，确实为朝廷做过不少事情。但如今
，他与父兄决裂，投身弊角。往日对贵派有诸多不敬之处，日后自当命他上山拜佛，郑重谢罪。多说无益。张教主要救谢逊，只需破了金刚伏魔圈，任凭你将人带走。那就请吧。顾大师，别来无恙啊！看什么呀？张教主，请吧。张无忌，率明教教众，拜见三位神僧。张施主，你又来此，所为何事？无忌领教过三位神僧的盖世神功，钦佩之至，原本不敢再来讨教。但金毛狮王谢逊，与在下有父子之恩，与明教众兄弟有朋友之意，纵使我们不自量力，但还是要非救他不可。施主，是要闯阵了？在下不才，想请两位教中兄弟相助，以三对三，平手领教。上一回你一对三，是有点不公道。那今天，我们就再比一回吧。杨作是范有事，小心。好，嗯。是吗？这应该是金刚伏魔阵，恐怕我们几个一起上，也没有胜算的几率。哎！再这么打下去，六大高手半数都会命丧当场。一会儿见机行事，实在不行就一起上。是，范幼时，我双手沾满了鲜血，死有余辜。如果你们为了救我，伤了三位高僧，那我将罪上加罪。你们走吧，无忌孩儿，你也带着明教的兄弟离开少林寺。如若不然。我自断经脉，以免多增罪孽。谢兄，不要，我们不打便是了。义父，孩儿听话
你千万别伤害自己啊！阿弥陀佛，我等闭关数十年，从得见识世上豪杰，甚感心性。贵教英才济济，唯望以此大好武功，多为苍生造福，少做伤天害理之事。多谢大师赐教，明教绝不敢胡作非为。我师兄弟三人。在此恭候张教主三度莅临，自当讨教。我一定会救我义父出去的。哎，杨宗师，杨宗师，杨宗师，你没事吧？杨宗师和范药师。你们两位已是当时一等一的高手，我实在是想不出还有什么高手能胜得过三位大师。其实，也不是没有高手可以一试。你忘了，你太师傅。教主，在这世上，恐怕只有张真人的武功和内力，能在这三神僧之上。倘若我太师傅肯下山相助。我们两人联手，必定能破了金刚伏魔拳。但这样一来，势必会伤害两派和气。我不想让我太师傅为难。再者，我太师傅武功虽然已经炉火纯青，但毕竟年过百岁，万一有什么闪失的话，我可万死莫属了。教主，照这么说，咱们就没有办法了吗？教主，杨宗使他醒了。好，周大哥，你立刻通知四门门主。护送杨左使回台休息。好，走。这个脊骨眼上，他肯离开吗？就是因为他凡事上心，所以才不宜久留。教主，你应该知道他的脾气。我相信无论如何，他都不会走的。杨左使的心脉几乎被震断了，必须彻底休息，方可续命。倘若不远离纷扰，即便我给他灌输再多九阳真气，也是于事无补，只有死路一条。嗯。你说，他们什么意思吗？就是。吴忌，大师伯，六叔，吴忌，见过四位长老。张教主。张教主。哎，峨眉呢？没见峨眉啊？是啊，这一路上怎么没见到峨眉的人啊？没看见。教主，这个小亭子不错呀，咱们就这儿吧。张教主，教主请。您请，张教主。下英雄赏光降临，少林至感荣耀。只是本寺长老突患疾病，无缘得会众贤，命老衲郑重致歉。彭大哥已经查过了，陈坤和陈友谅没有现身，不知道接下来想玩什么把戏。坤文大师一再称病，也是十分可疑。那天晚上，我和三位神僧曾揭破陈坤的阴谋。不知寺中是否会有处置？现在这个空门大师又称病，不知是否和此事有关